друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Що ось, друзі, телеграм-канали розповідають цікаві факти. Американський ВМС не так давно увалив бойову експлуатацію підводний човен USS Vermont, який належить до сучасних технологічних американських субмарин класу Вірджинія. Після рішення Путіна щодо коврових бомбардувань України літаки вже готуються до масованої повітряної атаки. Джерела пишуть, що підлодка таке пройшла босфори і готова робити кіпіш в Чорному морі. Одразу після цієї новини РФ покинула район проведення блокади портів, а флот розставила в різних точках, а також відвела. До портів Новоросійська, крім того, на це могло ще повпливати останні вибухи в Джанкої, де були знищені ракети «Онікс». Тепер просто нічим буде бити по Україні певний час. Принаймні одним типом ракет не виключено, що за ударом на наведенні стоять американські. Терпіння Байдена луснуло імен, тому приклад Росію чекає теж. І от буквально 15 хвилин тому нам повідомили, що дві торпеди у Вразили підлодку Новочеркаськ, є пробої на вода заходить у середину, триває евакуація моряків. Сигнал СОС турецькі буксири відмовлялися допомагати у небі кружляє авіація росіян. Ситуація надкритична, поки і стирять про дрони. Втім, є інформація, що це саме торпеди з підводного човна. Хтось догрався і хтось цього не точно визнає. Інформація поки приховується. Пише телеграм-канал Морський Вовка. В той же час, за словами генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, відповідь Пентагона можлива і не буде ядерною. Але від цього не менш ніж чівною. Можуть бути зруйновані військові бази у Криму. На застосування Росії ядерної зброї в Україні США дадуть відповідь нищівним ударом від плати по російських військових базах або Чорноморському флоту. З таким попередженням 21 вересня виступив колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес передає The Daily Mail. Відповідь Америки, можливо, буде і не ядерною, але це не завадить Збройним силам США знищити російський Чорноморський флот чи кримські військові бази. Такий Коментар пролунав на оголошення російським президентом часткової мобілізації в Росії для продовження кривавого вторгнення на суверенні території України. Агресуючи свої слова представникам країн НАТО, глава Кремля повідомив, що вдасться до будь-яких наявних засобів, зокрема ядерних, для захисту захоплених або підготовлених до анексії територій. За словами Путіна, у разі загрози територіальної цілісності РФ та для захисту мешканців російських військових командувань неодмінно використовуватиме все можливе. Водночас він наголосив, що з його боку це не блеф. Генерал Ходжес, який керував американською армією в Європі у період 2014-2018 років, розглядає загрозу ядерного удару по Україні вельми малоймовірною. Однак, за його словами, на будь-яке застосування зброї масової поразки буде швидка і жорстка відповідь з боку президента Байдена. На думку Ходжеса, Путін усвідомлює те, що з боку США піде відповідь. Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад, для знищення Чорноморського флоту РФ або російських баз у Криму, пояснив Ходжес. Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення із США. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».